ইনি সবাইকে এখন হাই বলছে হ্যালো না প্রেগন্যান্সির জন্য কিছু জামা কাপড় কেনার রয়েছে বাড়িতে কিভাবে কাকে জানাবো কিভাবে কি প্ল্যান করব ওকে ब्लग तुम्हारा सबाई जान जानते कन्सिव कर अनाउंसमेंट ब्लगो दिए इनफैक्ट ब्लगे अनेक अनेक शेयर कर रकम इनफरमेशन समस्त किस কিছু স্পেশাল ইভেন্ট বলো কি কিছু স্পেশাল মোমেন্টস বলো সেগুলো আমি পারপাসফুলি অন্যবার আমি চাইনি যে ও হওয়ার আগে সেটা শেয়ার করি ইচ্ছা ছিল যে ওকে এইভাবে নিয়ে কোলে নিয়ে তারপর তোমাদের সঙ্গে সমস্ত গল্প সমস্ত মানে ওকে ও আসার প্রথম ফিলিংস ও আসার প্রথম মোমেন্টসগুলো তারপর ও আসার আনন্দের যে ইভেন্টগুলো সেগুলো সমস্ত কিছু তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব ওকে এরকমভাবে কলে নিয়ে তো সেটা আমাদের প্ল্যান ছিল প্রথম থেকেই আর ঠাকুরের কাছে জাস্ট স্প্রে করে গেছি যাতে সমস্ত কিছু খুব সুন্দরভাবে হয় আর সেটাই হয়েছে চলে এসছে আমাদের কাছে আমাদের ছোট্ট আরণ্যক যারা তোমরা আমাদের মানে আমার আর অর্ণবের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে রয়েছ ইনস্টাগ্রাম অ্যান্ড ফেসবুকে তারা জেনে গেছে যে ওর ভালো নাম আমরা ডিসাইড করেছি আরণ্যক তো যেটা বাংলায় আরণ্যক তো অর্ণব আর কৃতিকা এই নামটা মিলিয়েই রাখা হয়েছে আর নামটা আমার চুজ করা আর সবাই খুব ভালো তো বলছে তোমাদের কেমন লাগেছে নামটা সেটা জানিও আর নিক নেম এখনও ভাবনা চিন্তা চলছে সেগুলো তোমাদেরকে জানাবো যে মানে আপাতত ফিক্স হোক তো আমি আপাতত এটাকে আরু বলে ডাকছি আরু আরণ্যকটাকেই শর্ট করে আরু বলে আমি ওকে ডাকি একটা কোনো ভালো ডাক নাম চুজ করতে হবে সেটা এখন মানে ভাবনা চিন্তা চলছে তো এনিওয়েজ আজকের ব্লগটা এইভাবে শুরু করার কারণ হলো যে মোমেন্টসগুলো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারিনি যেরকম আমার বেবি শোয়ার বলো বা আরও অনেক কিছু সেইগুলো তোমাদের সঙ্গে আজকের মানে এই ব্লগটা থেকে একে একে শেয়ার করব আর সত্যি কথা বলতে এই ব্লগটা পার্টিকুলারলি এডিট করার সময় না আমার ভীষণ ইমোশনাল লাগছিল তার কারণ তার কারণ প্রথম দিন প্রথম স্ক্যান প্রত্যেকটা মোমেন্ট খুব সুন্দরভাবে ক্যাপচার করেছি আর সেখানে নিজেকে দেখে অন্যরকম ফিল হচ্ছে এখন তোমরা আমাকে যেভাবে দেখছো ওই ব্লগুলোতে আমাকে একদম অন্যরকম লাগবে তখন অনেকটা রোগা তখন জাস্ট ও আসবে সেইটুকু জানি মোমেন্টসগুলোকে যখন এডিট করছি না তখন মনে হচ্ছে যে কোথা থেকে কোথায় চলে এসছি আর কি চলে এসছে আমাদের কাছে মানে কে চলে এসছে আমাদের কাছে সো এনিওয়েজ ব্লগুলোকে এনজয় করবে ডেফিনেটলি জানি তো ভাবলাম যে তোমাদের সঙ্গে একটু কথা বলে নিই নাহলে তোমরা ভাববে আউট অফ দ্য বক্স কোথা থেকে এই ব্লগুলো আসা শুরু হলো এখন আমি এনাকে নিয়ে একটু ব্যস্ত তাও কিছু কিছু ব্লগ শ্যুট করার ইচ্ছা আছে তো সেইগুলো দেখা যাক ডাউন দ্য লাইন কবে হয় আর কবে আমি পোস্ট করতে পারি কিন্তু যেহেতু এখন এনাকে নিয়ে ব্যস্ত সেইভাবে ব্লগ শ্যুট করা হচ্ছে না আর আমার এত সুন্দর সুন্দর মোমেন্টসগুলো সব ক্যাপচার করা রয়েছে আর অ্যাজ পার দ্য প্ল্যান ওনাকে কোলে নিয়েই আমরা ব্লগুলোকে পোস্ট করব সো চলো দেখতে থাকো তো আজকের ব্লগটা হলো আমার প্রথম স্ক্যান তো ডেফিনেটলি খুব খুব স্পেশাল তো এরপরে আরও অনেক কিছু আসবে অনেক ইনফরমেশান আসবে আমার প্রেগনেন্সিতে কিছু ডিফিকাল্টিজও এসছিল সেইগুলোও আসবে তো সমস্ত কিছু মিলিয়ে আশা করছি তোমাদের ভীষণ ভীষণ ভালো লাগবে পুরো প্রেগনেন্সি সিরিজটা দেখতে আমি এই পুরো সিরিজটাকে প্লে লিস্ট প্রেগনেন্সির যে প্লে লিস্ট যেখানে অ্যানাউন্সমেন্ট ব্লগটা রয়েছে সেখানে আপলোড করে দেব তো একে একে পোস্ট করব তো আমার সঙ্গে থাকো দেখতে থাকো আওয়ার মেমোরি কার্ড সাপোর্ট করো ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো তো চলো আজকের ব্লগটা তাহলে এখান থেকে শুরু করি আজকের ব্লগ মানে সেই প্রথম দিনের প্রথম স্ক্যানের ব্লগটা চলো দেখতে থাকো
এ হ্যালো এভরিবডি গুড মর্নিং আজকের ব্লগটা একদম অন্যরকমভাবে শুরু হচ্ছে সকাল সকাল ব্লাড স্যাম্পেল কালেকশানের জন্য বাড়িতে চলে এসছে আসলে ব্লাডটা দিতে হতো এমটি স্টমাকে জানো তো তাই জন্য এখন বেশ সকাল অলমোস্ট ঘুম চোখেই ব্লাড স্যাম্পেলটা দিলাম আর তার মধ্যে এখন দেখলাম সকাল সকাল চলে এসছে আমার মেড তো ভালোই ঘর দোয়ার একেবারে সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে বাইরে দেখো বেশ ভালো রোদ উঠেছে অর্ণব কিন্তু এখনও ঘুম হচ্ছে তো আমি একটু ব্যালকানিতে আসলাম দেখলাম গাছ টাছগুলো দেখলে মনও ভালো থাকে এই দেখো এই একটা গোলাপ ফুটেছিল কিছুদিন আগে হলুদ রঙের একটা লাল কুড়িও চলে এসছে সকালে চাটা খাওয়া হয়ে গেল ঘড়িতে এখন বাজে প্রায় আটটা তো তোমরা বুঝে গেছো নিশ্চয়ই আজকের ব্লগটা একটু স্পেশাল স্পেশাল ইন দ্য সেন্স আজকে আমাদের প্রেগনেন্সি জার্নির কিন্তু ফার্স্ট স্ক্যান তো খুব তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্টটা মিটিয়ে নেবো তাই জন্য একদম দুধ আর মুসলি খাবো আসলে কি বলতো নটা থেকে আমাকে আবার লগ ইন করতে হবে অফিসের আর অন্য অলরেডি অফিসের কাজ নিয়ে বসে গেছে কারণ তাড়াতাড়ি আজকে আমাদেরকে কাজ মেটাতে হবে আর আমি কিন্তু রান্না বান্না সব একাই করছি আপাতত যদিও একটা হেল্পিং হ্যান্ড আছে যিনি কাটাকুটি সব করে দেন তো যাই হোক অফিসের মাঝখানে যতটা পারবো তাড়াতাড়ি সব মিটিয়ে বিকাল বিকাল আমার আজকে স্ক্যানটা করাতে যেতে হবে তো চলো ব্রেকফাস্টটা এবার করেই নি অর্ণবের জন্য একদম দুধ আর মুসলি আর যেহেতু ও ল্যাকটোজ ফ্রি মিল্ক খায় তাই দেখলে আর আজকে আমিও তাই নিয়ে নিয়েছি কারণ আমার নর্মাল যে দুধের টেটরা প্যাকটা আসে না ওটা দেখছি শেষ হয়ে গেছে তো আমার জন্য শুধুমাত্র মুসলি আর দুধ নয় তার সঙ্গে মাদার্স হলিক্সও রয়েছে এই যে হলিক্সের প্যাকটা কিছুদিন আগেই খুলেছি কিছুদিন আগে থেকে খাওয়া স্টার্ট করেছি জানি না কতটা ঠিকঠাক আমি ডক্টরের কাছে ডেফিনেটলি জিজ্ঞাসা করে নেবো মোটামুটি ওই থ্রি স্পুন থ্রি টেবিল স্পুন মতো দিলেই হয়ে যায় প্রেগনেন্সিতে থ্রু আউট কী খাওয়া দাওয়া করবো ডেফিনেটলি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করার একটা ইচ্ছা রয়েছে তো চলো আজকের মতো ব্রেকফাস্ট রেডি অন্যকে দুধ মুসলিটা দিয়ে আসি আর তারপর আমাকে অন্য ঘরে গিয়ে খেতে খেতে অফিসের কাজ শুরু করতে হবে কথা ছিল বারোটা সাড়ে বারোটার মধ্যে রান্না কমপ্লিট করবো আর এখন ঘড়িতে বাজে সাড়ে বারোটা পনির ছেড়ে দিলাম তেলে আসলে আজকে পনির দিনে একটু মিক্স ডাল করবো ভেবেছি আর সঙ্গে রয়েছে ট্যাংরা মাছ আজকে হলো সোমবার তো সোমবার মানে আজকে যে অন্য সকালে গিয়ে মাছ এনেছে তা একেবারেই নয় শনিবার দিন গিয়ে নিয়েছিল মোটামুটি ফ্রেশ ছিল ট্যাংরাটা তো সব কটা মাছই চট করে একদম পাতলা করে ঝোল করে নেব মাছগুলো একটু ধোয়াই ছিল আর একটু ধুয়ে নেব ধুয়ে নিয়ে এবার ঝোলটা করে ফেলি এখন আর ব্লক করব না কারণ অনেকটা দেরি হয়ে যাবে আমার আবার দুটো থেকে মিটিং রয়েছে তো এই যে লবণ হলুদ মাখিয়ে নিলাম এবার পনির টনির দিয়ে ডালটা করব ট্যাংরা মাছ করব আর কিছু একটা ভাজা ভেজে নেব ব্যাস আজকে একদম সিম্পল দুপুরের লাঞ্চ মাছ রান্না করতে করতে না হঠাৎ মনে হলো টাপা টিনিটাকে একটু দেখে আসে অন্য বিজি আছে তো টিনিটার শরীর লাস্ট কিছুদিন ধরে ভালো নেই সাদা রঙের ওপর কেমন লাল লাল চাকা চাকা দাগ উঠে যায় তো ওষুধপত্র অন্য সবই দিচ্ছে সব মিলিয়ে বেশ ভালোই টেনশানে আছি ওরাও যেন ঠিক হয়ে যায় তাড়াতাড়ি প্রেগনেন্সি অ্যানাউন্সমেন্ট ব্লগে বলেছিলাম যে সেকেন্ড এপ্রিল মানে কালকে আমরা জানতে পেরেছি যে আমি কনসিভ করেছি আর আজকে ওয়েটটা দেখিনি সিক্সটি দেখা যাক কত দূর এগোয় ওয়েটটা আর মাঝখানে হর্ণ বাবাকে একটু ডাবের জল দিলো কারণ ডাবের জল খাওয়াটা কিন্তু মাস্ট প্রেগনেন্সিতে তো চলো আমার রান্না ফান্না তো সব রেডি অফিসের কাজও কিছুটা গুটিয়ে এনেছি অনেকটা দেরি হয়ে গেছে লাঞ্চটা সেরে ফেলি পিছনে বসছি কারণ লাস্ট বারো যখন গেছিলাম তখনও পিছনেই বসেছিলাম গাড়ির কাজ পরিষ্কার করছে পিছনে না আমাদের গাড়ির পেছনে সিটটা ভীষণ কমফর্টেবল আর বেশ ভালোভাবে যাওয়া যায় সামনে সিটটাও কমফর্টেবল বাট পেছনেটা কমফর্টেবলি খুব কমফর্টেবল কোনো জার্কিং বা কোনো কিছু ফিলই হয় না কোনো রাস্তার কোনো গাড্ডা ফিল করতে হয় সো বাড়ি লাইকটাও বন্ধ হয়ে গেল চলো বেরোচ্ছি খুব টেনশানেই রয়েছে টেনশান কাজ করছে সব যেন ঠিক থাকে 
আমি জানি টেনশনের কিছু নেই সব কিছু ঠিকঠাকই রয়েছে বাট তাও ফার্স্ট স্ক্যানে যাচ্ছি ফার্স্ট ডক্টর ভিজিটে যাচ্ছি হুম একটু একটু টেনশন হচ্ছে মুখ দেখে বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই দেখা যাক কতক্ষণে গিয়ে পৌঁছায় আর ডক্টর কি বলে তোমাদের সবটা জানাবো সঙ্গে থাকো ডক্টর ভিজিটের টাইমটা কিন্তু বেশ ভালো এখন বলতে পারছি সাড়ে পাঁচটা কেন টাইমটা ভালো বললাম তার কারণ রাস্তায় ট্রাফিকটা কম আর ট্রাফিক কম থাকলে কিন্তু বেশ স্মুথলি যাওয়া যায় চলে এসছি ডক্টরের চেম্বারে নেক্সট আমি ঢুকবো একটু বুকটা ঢুক 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 করছে দেখা যাক স্ক্যানে কি দেখতে পাওয়া যায় তোমাদেরকেও দেখাবো তো দ্য গুড নিউজ ইজ এভরিথিং ইজ অল রাইট অ্যান্ড পারফেক্ট অ্যাজ অফ নাও ডাক্তার দেখেছে ডাক্তার ঝেড়েওছে কারণ আমরা পাকা মেরে সকালে যে থাইরয়েডের টেস্টটা করেছিলাম ওটার কোনো দরকার নেই ডাক্তার বলল যে সব কিছু ঠিক আছে এবারে থাইরয়েডের টেস্টটার রিপোর্টটা একটু বেশি এসছে বাট এত তাড়াতাড়ি চেঞ্জেস হয় না আমরা একটু বেশি পাকা মেরে করেছি ডাক্তার একটু বকা দিল যে এরকম করবে না তোমরাও কনফিউজ হবে ডাক্তারও কনফিউজ হয়ে যায় তো এত প্যানিক করার কিছু নেই এভরিথিং ইজ আন্ডার কন্ট্রোল সো যাই হোক এখন কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে ঘুরতে আমি কলকাতায় চলে গেছি সাউথ সিটি তো লাস্ট কিছুদিন একদম কোথাও বেরোয়নি বাইরের কিছু খাইনি তাই না বলো বারো দিন প্রায় দশ বারো দিন দশ দিনের বেশি আর কি বারো দিন মতনই হবে কিছু বাইরের খাবার খাইনি কোথাও যাইনি কিছু করিনি সো এখন যেতে হবে আর মাও ফোন করছে মা ওই টাইমেই ফোন করে যখন ডক্টর ভেতরে ঢুকি যাই হোক মা তো কিছু জানে না এখনো বাড়িতে গিয়ে দেখা যাক কর্নারের বাবা আমাকে আর আমার বাবা আমাকে জানানো হবে আশা করছি সো চলো যাই দেখা যাক কোথায় যাওয়া যায় হ্যালো চলে এসছি এখন আমরা শান্তিনিকেতনে তো বেশ বললাম যেটা বারো দিনের বেশি মানে বাবাই আর মা যাওয়ার পর থেকে আমরা বাইরের খাবার প্রায় খাইনি বললেই চলে আর এটা জানার পর থেকে তো একদমই খাইনি ডাক্তারও বাড়ানো করেছিল কিন্তু প্রচণ্ড ক্রেভিং টাইপের হচ্ছিল ক্রেভিং মানে প্রেগনেন্সি ক্রেভিং একেবারেই না কিন্তু ওই খাওয়ার ক্রেভিং আমরা তো একটু খেয়ে খেয়ে অভ্যস্ত তো যাই হোক আজকে ভেবেছি একটু কিছু খাবো লাইট কিছু তাই জন্য একটু মোমো অর্ডার করছে অন্য বাইরে গেলে মোমোটা আমার একটু সেফ লাগে যদিও ময়দা কিন্তু কোনো স্পাইস থাকবে না কিছু তো ওই জন্য মোমোটা আমার বেশ ভালো লাগে আর চিকেনটাও স্টিম থাকবে নট ফ্রায়েড ওয়ান সো আর অন্য মনে হয় বার্গার বা কিছু একটা খাবে দেখা যাক কে কি খায় মোদ্দা কথা হলো ডিনার করে যাওয়ার কোনো প্ল্যান নেই কারণ অনেকটা হেভি বাইরের কোনো খাবার খাবো না অল্প কিছু খাবো বাড়িতে রান্না করা আছে তো সেটাই বাড়িতে গিয়ে খাবো তো এখন ডাক্তার কি বলল সেটা নিয়ে অন্যবার আমি একটু ডিসকাস করবো আর একটা জিনিস হলো বাড়িতে কিভাবে কাকে জানাবো কিভাবে কি প্ল্যান করব সো মাচ এক্সাইটেড সো খুবই কম টাইম এটা হলো এক্সাক্টলি ফাইভ উইকস ফাইভ উইকস সাম ডেজ তো এখনো ছ সপ্তাহ হয়নি সো দেড় মাসও হয়নি এখনো জাস্ট আমরা জানতে পেরেছি তারপরে এই দশটা দিন টাইম নিয়েছিলাম আর নেক্সট স্ক্যান দিয়েছে আর দশ দিন পর তো এখন আর খুব তাড়াতাড়ি আবার নেক্সট স্ক্যান তাহলে খাবো না চকলেট আমি খাবো না তুমি নাও ফ্রেশ জুস হবে না 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 ভেবেছিলাম ফলটা খেয়ে বেরোবো আজকে খাওয়া দাওয়া এত লেট হয়ে গেছে যে ফলটা খাওয়া হয়নি আর তারপর হট করে বেরিয়ে গেছি দেরি হয়ে গেছিল যাই হোক টাইমে সবকিছু হয়ে গেছে তাই জন্য ফ্রুট জুস না আর ভেবেছিলাম লস্যি নেব লস্যি নেই লস্যি ভালো লাগছে ডক্টরের কাছ থেকে ঝাড়টা না খেলে আরও ভালো লাগতো কিন্তু ভালো লাগছে টাচ উঠ সব কিছু ঠিকঠাক থাক সব কিছু ভালোই ভালোই হোক আর যখন তোমরা এই ব্লগটা দেখবে 
তখন যাই না কতদিন হয়ে যাবে এনিওয়ে তোমরাও এনজয় করবে এই টাইমটা আমাদের সঙ্গে আর এই টাইমে স্মৃতিটা থেকে যাবে সারা জীবন চলো এবার খাওয়া দাওয়ার আনুক তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়ারগুলো খাই দেখি কিছু কেনাকাটা থাকলে করি দেখা যাক কি কি হয় পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো যা বলেছিলাম সেটাই অর্ণব আমার জন্য নিয়ে এসছে একদম স্টিম চিকেন মোমো আর অর্ণবের জন্য নিয়ে এসছে বার্গার আর তার সঙ্গে মিল্ক শেক আর আমার জন্য আপেল জুস অগত্যা খেতে খেতে দোকান বন্ধ হয়ে যাবে আর এর খাওয়া শেষ হয় না কবে খাওয়া হয়ে গেছে তোমাকে খাইয়ে দাও তো আমি খাবো বাবা সাফা চাট তাই না বলো আমি একদম ফ্ল্যাট আর পরেও যাব না মানে স্লিপ হবে না সেরকম কিছু জুতো কিন্তু লাইফস্টাইলে এসছিলাম আমার জুতো কেনা হয়ে গেছে অন্য জুডিওতে গেছে ওরও একটা শু নেওয়া রয়েছে তো দেখা যাক ঠিক পছন্দ মতো পায় কিনা আর আমার না প্রেগনেন্সির জন্য কিছু জামা কাপড় কেনার রয়েছে প্লাস সামনে পয়লা বৈশাখ তো ভালো করে শপিংটাকে সেরে নিই তোমাদেরকে পরে দেখাবো শপিং তো সারা হয়ে গেছে অন্য বিলিং কাউন্টারে চলেও গেছে বিল করছে আর আমিও ঘুরে ঘুরে দেখছি কারণ আমি ফার্স্ট টাইম জুডিওতে আসলাম সামনে কোল্ড ড্রিঙ্কস খাচ্ছে শেষ করার জন্য আসলাম বলতে পারো কিন্তু তার আগে কিছু কথা বলার আছে কালকে তো বাড়িতে ফিরে দশটার সময় ফিরলাম বেশ অনেকটা দেরি করে এতটা দেরি করে তো ফিরিয়ে লাস্ট কবে ফিরেছি মনে নেই আর বেরোই তো না তো আসলে ফিরে তারপরে একটু রুটি করা ডিমের তরকারি মানে এক কারি মতো ছিল সরি আমার একটু অসুবিধা হচ্ছে কথা বলতে এক কারি মতো ছিল তো সেইগুলো মানে সেটা দিয়ে রাতে ডিনারটা করে নিয়েছি কারণ বাইরে থেকে খাবো না ভেবেছিলাম আর বাড়িতে আসার পর টাপাটি নিতে খাবার দেওয়া সেই সমস্ত কিছু ছিল প্লাস বাবাই মা আর আমার বাবা মাকে জানিয়েছি যে মানে গুড নিউজটা জানিয়েছি কালকে ফাইনালি তো খুব খুশি আর সেটার ব্লগ খুব তাড়াতাড়ি আসবে তোমাদের কাছে যে ওদের রিয়াকশান কি সেটা নিয়ে তাই কালকে আর ব্লগটা শেষ করা হয়নি এখন অলরেডি দেখো কাজ নিয়ে এই ঘরে বসে পড়েছি অন্য বই ঘরে কাজ করছে বাড়ির রিয়াকশান ভিডিও কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি আসছে সবার রিয়াকশান তোমাদেরকে দেখাবো তো এখনও বোন জানে না কারণ বোন গেছে কলেজ এক্সকারশনে ও যদি আসে ওকেও বলতে হবে তো সেইগুলো তোমাদেরকে দেখাবো তাও সব মিলিয়ে আশা করছি খুব ভালো যাবে আর এই ব্লগগুলো ভীষণ ভীষণ স্পেশাল আমার কাছে আশা করছি তোমাদের কাছেও খুব স্পেশাল যারা আমার আওয়ার মেমোরি কার্ড ফ্যামিলির মেম্বার সো সবাই অনেক ভালোবাসা দিও বড়রা অনেক আশীর্বাদ দিও দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে আজকে ব্লগটা যদি ভালো লেগে থাকে জানি ভালো লেগেছে কি করতে হবে সেটাও তোমরা জানো সো করে ভালো লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড যদি নতুন হয়ে থাকো তো সাবস্ক্রাইব চলো টাটা